paano nga ba mag-compute ng brake, power output, at indicated power output? Sa iba kong video, napaliwanag natin kung anong pinagkaiba ng brake, power output, at ng indicated power output. Ngayon, ituturo ko naman kung papaano sila computein. Halos ano sila, magkakambal. Kasi hindi mo, hindi mo makukuha si brake power output kung hindi mo makuha si indicated power output. Or pwede mo makuha si brake power output kung makuha mo na si indicated power output and vice versa. Tapos, in my other video, na paliwanag ko na rin kung paano computein yung cylinder constant na K sub 2. Or, pwede naman din siya computein si cylinder constant kasi binibigay din naman siya ng mga manufacturer para mas madaling mag-compute na rin. Pero kung gusto niyo pang matutunan kung paano compute yun, panoorin niyo yung video ko tungkol doon. So, bakit ba natin kailangan compute si brake power output at indicated power output? Kasi, syempre, yung main engine natin, kumbaga, siya yung nagbibigay ng power doon sa propeller hindi tatakbo yung propeller kung walang main engine. Kailangan ni propeller ay shaft or brake power output na galing kay indicated power output dun sa loob ng combustion chamber as I explained in my other video. Kaya concern na concern tayo kay brake power output saka kay indicated power output. Si brake power output naman ginagamit din siya pang compute ng specific fuel oil consumption o ng fuel oil consumption kapag gagawa kayo ng noon report. May formula naman sa barko si indicated power output mo na. Indicated power output. Ang formula na to ay makikita nyo sa C trial or sa manual mismo ng main engine nyo. Indicated power output ay equal sa constant na K sub 2 multiplied by indicated pressure times number of cylinders N of C times RPM. Ngayon, example natin si K sub 2 or cylinder constant ay equal sa 1.131. Tapos, si PI ito ay indicated pressure 12.1 alimbawa bars equal na siya sa kilowatts ito dapat yung indicated pressure nyo ay naka bars naka bars lagi hindi siya pwede naka MPA kasi kung naka MPA pa siya magko-convert kayo. Tsaka, iba yung cylinder constant nyo. Kasi itong cylinder constant, nakadepende kay sa bars. So, pag binago mo tong bar na to, iba na rin yung cylinder constant na gagamitin mo. Depende din sa libro. So, saan galing si indicated pressure? So, in-explain ko kanina, bawa may piston ka, tasabog yan, tapos may indicator cock, Babasahin yung pressure. Tapos yung mababasa ang pressure dyan, yan yung si indicated pressure. Ngayon, kada silindro, may indicated pressure. So, 
bilangin mo yung number of cylinders. Bawa sa main engine yun. Usually, 6 cylinders. Tapos, yung RPM. Bawa, 70 RPM. Ngayon, yung RPM, dapat naka-RPM naka na rin yung umaga, reverses per minute. Tandaan nyo yung mga sign, ay yung mga units, ito, bars, para makuha nyo itong magig kilowatts siya. So, salpak natin. K sub 2, 1.131 times PI, 12.1 bars times number of cylinder 6 times rpm 70 so multiply natin kunin na mga calculator 1.131 times 12.1 times 6 times 70 equals sa 5747.7 kilowatts so na kilowatts na siya so, kung gusto mo pa siya yung i-convert, convert mo siya sa horsepower metric, ang um, 1 horsepower metric, o yung tatawag na PS, German horsepower, bali 0.7355 kilowatts. So, 5,747.7, kung yung calculator, times 1, cancel na tong kilowatts, divided by 0. 7355. So, equals siya 5,814.7 PS or metric horsepower. So, ganun lang kadali. Basta tandaan nyo lang yung mga units. Ngayon, dun naman tayo sa brake horsepower or brake power output. Ang formula ng brake power output ay halos parehas lang sa indicated power output. Kaya lang, pinagkaiba nila, brake power output power equals to constant K sub 2 times effective pressure. Kung kanina, indicated pressure, ngayon, effective pressure times RPM times 6. Ngayon, si indicate uh, Effective pressure, ito yung kaya siya tinag na effective kasi siya yun na yung magagamit mo na pressure or na power sa so, dun sa shaft na gagamitin ni propeller. Tapos si effective pressure ay equal sa indicated power or indicated pressure minus friction pressure. Since, kasi si friction pressure, siya yung losses na inexplain ko sa dati, sa other kong video. Ngayon, as manufacturer, manufacturer's advice or by experience, ang PF mo ay equal sa 1 bar. So, ang PE ay magiging PI minus 1. So, equal sa sa, kung ang PI mo, bawa 12.1 minus 1, ang PI mo lang ay 11.1 bars kasi may losses na nga siya. So, salpak natin yung formula. K sub 2, 1.131 multiplied by effective pressure, 11.1 bars. Kailangan naka bars times RPM, bawa 70 RPM, times 6 cylinders. So, ang brake power mo ay 1.131 times 11.1 times 70 times 6. Nasa 5,272.7 kilowatts. Ito na yung brake power mo. So, Gusto mo pa siya ma-convert sa metric metric HP PS Ang metric HP na to 
ay itong PS, may meaning siya sa German. Ang history niya ay ginamit siya sa automotive industry sa Germany na units. So, ginawa siya metric horsepower. So, 0.7355 kilowatts. Ito yung conversion niya. So, cancel yung kilowatts. Well, 5,272.7 times 1 divided by 0.7355. So, lumalabas na 7,168.9 PS or metric horsepower. Ito na yung brake power natin. So, kung may natutunan kayo sa video, huwag kalilimutan mag-like at mag-subscribe.